আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি সমাধান করব হলো অনুশীলনী 7.2 এ 6 এর 1 ও 2 নাম্বার প্রশ্ন তোমরা এই অঙ্কটা লিখেছে দেখো সমাধান যেহেতু করতে হবে মানে x এর মান বের করতে হবে তো এই জায়গায় sin x ঠিক আছে cos x তো ঠিক আছে এখানে √3 আছে √3 কে কিন্তু আমি কিছুই বানাইতে পারবো না যদি আমি এই √3 কে 2 দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা √3/2 হবে আর √3/2 কিন্তু আমি বলতে পারি sin 60 ডিগ্রি এর মান কিন্তু √3/2 তার মানে √3/2 কে আমি বলতে পারবো sin 60 ডিগ্রি অথবা বলতে পারবো cos 30 ডিগ্রি যে কোনো একটা বলতে পারবো তো সেটা আমি সুবিধা মতো আমার যেটা প্রয়োজন সেটা আমি ব্যবহার করব তো আমার তাহলে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে আমার কিছু একটা উপকার হবে तो उभय पक्ष के टू दिए भाग करते सुविधा मत कि तो हाफ के लिखते थार्टी डिग्री तो हाफ बोलते लिखते कत सार्टी डिग्री सैन एक्स ठीक ठाक थकल प्लस ये बोलते कस थार्टी डिग्री ती हो जाए सैन ए सैन बी कस ए कस बी ए सूत्र टाइम एप्लै करते हमें देख कस मान पा तस भित्तिक मान परिणत करते थार्टीते मान कि कम हो देख माइनस 
আরেকটা হলো মাইনাস এর জন্য 2 এন্ড পাই মাইনাস পাই বাই সি প্লাস পাই বাই সি একবার প্লাস ব্যবহার করছ আর একবার মাইনাস ব্যবহার করছ আর দুইটা পদ কিন্তু দুই জায়গায় सेम আছে তো এখান থেকে আমি দেখি কি দেখা যায় 2 এন্ড পাই আর পাই বাই 6 পাই বাই 6 যোগ করলে হয় পাই বাই 3 আর এখান থেকে আমার হইতাছে 2 এন্ড পাই আমি এখানেই आंसर রাখতে পারি অথবা এখান থেকে আমরা পাই কমন মানে এখানে পাই বাই 3 কমন নেই যদি পাই বাই 3 কমন নেই পাই বাই 3 কমন না হওয়া মানে কি ভিতরে পাই 3 বাই পাই গুণ করা পাই বাই বা পাই বাই 3 দিয়ে ভাগ করা সেটাও বলতে পারি আর পাই বাই 3 দিয়ে ভাগ করা মানে তো 3 বাই পাই গুণ করা তার মানে এখানে হবে 6n আর এখানে হবে 1 তোমরা কমন কিভাবে নেয় আশা করি তোমরা জানো আর এটা যা আছে তাই আছে তো নির্ণয় x এর মান এইটা লিখে দিবা যে নির্ণয় সমাধান x ইকুয়াল পাই বাই 3 ইনটু 6n প্লাস 1 কমা 2n পাই যেখানে n হলো শূন্য অথবা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তো এই অঙ্কটাও আগে অঙ্কের মত এই 1 টা কি নিয়ে আমি কি ঝামেলা করব এর জন্য কি করলাম সবাইকে আমি হাফ দিয়ে গুণ করলাম দেখো হাফ দিয়ে গুণ করলে আমার কি হয় হাফ cos θ সবাইকে আমি হাফ দিয়ে গুণ করি হাফ sin θ আর 1 এর সাথে হাফ গুণ করলে অবশ্যই হাফ এইবার দেখো এই হাফ কি আমরা দেখতে পাই cos কত ডিগ্রির মান হাফ cos 60 ডিগ্রির মান হাফ তার মানে π/3 এটা আমরা পাই রিলেটেড বা রেডিয়ানে রাখি ডিগ্রিটা রাখার প্রয়োজন নেই আর এটা কি আমরা লিখব sin কত ডিগ্রির মান হাফ sin কত ডিগ্রির মান হাফ sin তো 30 ডিগ্রির মান হাফ sin 30 ডিগ্রির মান হাফ তো আচ্ছা এখানে ঝামেলা পড়ে গেছি যে এ একবার হয় 30 ডিগ্রি একবার হয় 60 ডিগ্রি तो दुई बार जो भी हिंदू कौन है, हम तो शुद्ध अप्लाई करते पार कौना, तो ये भूल टा कारण है, तो मैं किन्तु एक तो उपगारी है बात, तो ना मैं ये हाफ गुन करते पार कौना, अम्म क्या एमोन जिनिस गुन को तो अबे जेकने कौन सेम, अम्म वन बाय रूट टू गुन करते पाई, तो हल किया बे, उबर पासे sin theta তাহলে 1 এর সাথে 1/√2 গুণ করলে 1/√2 কারণ 1/√2 sin এর কোন যা cos এর কোন তা মানে sin 45 ডিগ্রি আবার cos 45 ডিগ্রি তাহলে এটাকে আমরা লিখব cos 45 ডিগ্রি মানে π/4 এখানে cos theta প্লাস এটাকে আমরা লিখব sin 45 ডিগ্রি অথবা π/4 sin theta আর এটাকে আমরা বলছি এইটার উপর নির্ভর করব যেখানে cos a cos b প্লাস sin a sin b তার মানে cos a minus b এর সূত্র তার মানে এখানে cos ভিত্তিক মানটা লিখব আমরা লিখব cos π/4 কারণ cos π/4 এর মান তো কি 1/√2 তো আমরা বলছিলাম যার মান বের করব যেহেতু θ এর মান বের করব θটাকে a চিন্তা করব তাই আমি এটাকে cos θ লিখে আগে মানে আগে লিখলাম এই লাইনটা তোমরা না লিখেও ডাইরেক্ট লিখতে পারতা তাও আমি তোমাদের সুবিধার্থে এটা লিখলাম এবার cos a এটা কি a আর এটা কি b cos a cos b প্লাস sin a sin b এর সাথে তুলনা করব সেখানে আমরা লিখতে পারবো cos a b a b এখানে cos যা আছে তাই এবার এই পুরোটাকে এটাকে cos এটাকে θ চিন্তা করব আর এটাকে আলফা cos θ cos আলফা হইলে কি হয় θ θ 2n π আলফা আলফা হিসাবে আছে কি π 4 তারপরে এই θটা রাখলাম π/4 ওই পাশে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে 2n π π/4 এটা প্লাস π/4 আমি ডাইরেক্ট সূত্রান θ ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করব প্রথমে প্লাসটা নিয়ে কাজ করব প্লাসটা নিয়ে কাজ করলে π/4 π/4 যোগ হবে তার মানে 2n π π/4 π/4 যোগ করলে হয় π/2 কমা দিলাম এবার বিয়োগটা নিয়ে কাজ করব আই 2n π দেখি -π/4 +π/4 মানে 0 তার মানে কিছুই না 
তো এইবার এখান থেকে আমি কি করতে পারি পাই বাই টু কমন নিতে পারি পাই বাই টু কমন নিলে এখানে থাকবে হলো ফোর এন প্লাস ওয়ান এটা টু এন ফাইভ এটাই অ্যান্সার তোমরা দেখবা সুতরাং সমাধান এইটা এবং এইটা যেখানে এন হলো শূন্য অথবা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা